Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui para trazer o terceiro episódio do Internet Café Supermarket Simulator 2024. Novo simulador onde basicamente você é dono de uma lan house barra supermercado. Sim, é os dois estabelecimentos em um só. Esse game ele está sendo lançado hoje na Steam, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Ele deve sair por volta ali das duas horas, quando sai a atualização de lançamento de alguns jogos. Então, se você estava no aguardo desse game, saiba que hoje ele será lançado em acesso antecipado na Steam. E se você ainda não conhece o game, eu já trouxe dois episódios, o primeiro e o segundo. Vai ter playlist com todos os episódios do game no canal. Recomendo que assista desde o início, se for novo, ok? Bom... Vamos continuar da onde paramos, no episódio anterior que foi o segundo, a gente começou a montar o nosso mercadinho, né? Que inclusive se você olhar lá no canto superior direito, tem o nível do mercado e da nossa lan house, né? A lan house ela tá nível 5, o mercado que começou bem depois já está chegando também no nível 5, isso é muito bom. É, já vamos sem perda de tempo abrir o nosso estabelecimento para começar a faturar. Hoje a ideia... É comprar ou melhorar os PCs, comprar mais um ou melhorar os nossos PC E claro, aumentar também o tamanho do nosso mercado Eu digo na questão de mercadorias, né? Porque upgrade de tamanho eu acho que ainda vai levar um tempo, né? Nesse episódio ainda não vai acontecer Porque a gente tem bastante espaço ainda para computador e também para colocar mais algumas prateleiras, né? É, vamos abrir a loja já deixar a loja aberta para que venha o pessoal aí usar os PC. Eu tô com 621. Para montar um PC melhor que esse daqui, que é o meu melhor PC até o momento, que digamos assim é um PC nível 2, eu vou precisar de pelo menos uns 1.500 a 2.000 mais ou menos. E eu já vou ter que gastar a grana aqui, ó. Comendo, né? Eu preciso comer, eu preciso beber para restabelecer a minha energia. E a gente faz isso daqui, ó. Cadê? É, esse aqui é 18? Hum, esse aqui é 80 Eu vou comprar esse aqui Ele vai me dar muita sede Aí eu vou vir aqui, vou tomar um café Que aumenta, mata minha sede e também me dá energia Aí E já tem gente lá pedindo pra acessar Os PC Como eu falei, se você perdeu os episódios anteriores Recomendo que assista, tá muito legal o jogo E vale lembrar que eu ainda né, Não estou gravando no meu setup Estou gravando num setup improvisado Por tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul né? É, vale ressaltar porque às vezes o cara chega aí, cadê a facecam? O que tá acontecendo, Blake? É exatamente por isso, tá, gente? Ainda estamos sem facecam. Acredito que na próxima semana já dá pra voltar ao normal, porque graças a Deus a água começou a baixar aqui no Rio Grande do Sul. Mas, né, eu ainda tô sem luz lá na minha residência, né? Já completou... É, estamos indo pra 13, 14 dias já, se eu não me engano. Sem energia em casa, só pra vocês terem uma ideia. Então, conto com o like de vocês, isso ajuda pra caramba. Obrigado o feedback que vocês deixaram nos, nos vídeos anteriores aí. Tá muito bom. Muito obrigado o apoio que vocês deram nos comentários, deixando o like. Valeuzão, tá? É... Deixa eu receber essa grana aqui. Calma que eu tenho que me situar como é que tá o nosso mercado, né? Ah, eu lembro que faltava uma prateleira, porque tem produtos que eu não coloquei aqui ainda. Ó, aqui já acabou e o papel acabou, né? Deixa eu vir aqui Eu vou aceitar essa mulher E vou comprar Preciso comprar papel Pô, já liberou mais um monte de produto, cara hum, Eu vou comprar também Fritas Ah, mas aí precisa... Ah, o freezer, né? Tem espaço, tem espaço Mais uma cerveja Cerveja loira Cerveja loira Gostei do nome, gostei do nome Bebidas é... Eu preciso comprar... Mais um de água. Esse aqui vai em freezer, né? Compra mais um de cada. Esse aqui ainda não dá. Vegetais ainda eu não vou comprar. É... Papel. Acho que o ideal era comprar logo dois, né? Comprar mais um disso aqui. Esse aqui eu já tenho guardado. E pega mais um desse aqui. Aí. Cara, deu muita coisa. Vai dar 300 pau aqui. Aceita aqui o pessoal. Inclusive, volta aqui rapidinho. Onde é que é que eu compro... Um hack. Preciso comprar mais um. Uma prateleira, na verdade, né? Prateleira de supermercado. Putz, 500 pau. Meu Deus, tá muito caro, mano. Tem que comprar essa aqui. Vai ter que ser essa aqui. Vou ter que improvisar. Opa, já tem mais gente pra aceitar. Obrigado, moça. Olha a fila do caixa, velho. 
Olha a fila do caixa. Aí. O preço dos produtos eu acertei, né? Eu fui, eu fui vendo... Se você não viu os episódios anteriores, principalmente o segundo, que é quando liberou o mercado, eu fui fazendo um teste de preço. Ele não te dá uma recomendação de valor, né? Aí eu fui fazendo o teste de preço aqui, que tava muito caro, que tava barato ainda. Eu fui melhorando os preços e parece que a gente acertou o preço aqui finalmente, né? Tá vendendo tudo agora, né? Não tá caro. Ué. Não consigo botar mais água aí? Água tá cheia? Oxi! Pera aí. Ah, tá. É porque eu tava botando errado, né? É... Vem cá. Cara, eu preciso de um funcionário. Deixa eu ver um negócio. Como é que é o funcionário aqui? Porque hoje, hoje eu acho que a gente vai ter que investir num funcionário, cara. Funcionário online. Quanto que eu pago pra um limpador? Um caixa. Ó, oh, um caixa de supermercado. Você tá nível 6. O mercado tem que estar tá nível 6, né? Tá, eu vou ter que esperar o mercado ficar nível 6, velho. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vem cá. Mas eu acho que ele pega nível 6, né? Eu acho que hoje ainda pega nível 6. Já tá nível 5. Tá... Ah, tá upando rápido. Quanto mais tu vende aqui, ó. Ou a barrinha lá subindo. Ah, não. Nível 6 a gente pega hoje. Tranquilo. Moça, agora vocês vão ter que me dar um tempo. Porque eu preciso levar isso aqui pra lá. Ué, agora apareceu nova tarefa. Você está com um produto para comer. Ah, olha aí. Tava, eu acho que tava bugado. No primeiro episódio, porque não tava aparecendo isso aqui, né? Não, não aparecia pra tu trazer os bagulho pra cá. Apareceu um novo tutorial. Tá, isso aqui. A gente já vai colocar aqui. Lembrando que está desorganizado, sim. Vai ficar organizado depois, tá? Ainda não dá pra deixar aquela organização braba que a gente faz, porque... Eu tenho dois hack, né? Duas prateleiras, na verdade. Agora eu acostumei a chamar de hack do outro jogo lá, né? Chamava de hack ou gôndola. A mulher correndo com a cesta na mão ali, cara. Eles ficam bugados. E depois que eles compram, eles ficam com a cesta eternamente na mão. Cerveja. Eu acho que eu vou botar as bebidas aqui, ó. Cerveja loira, né, mano? Tem que achar morena, ruiva. Tem que ter aí pra galera, né, mano? Todos os gostos, né? Vem cá. Levanta. Cara, tá passando a Kombi que vem de Cândida aqui na rua agora. É, aqui onde eu tô gravando agora, mano, nesse setup improvisado, aqui passa de tudo. É cachorro, é avião, é Kombi de Cândida, é Kombi vendendo ovo. Olha o ovo, olha o ovo. É, tem de tudo, mano. Tem um pouco de tudo aqui. Não tem o isolamento que tem lá onde eu moro, né? Onde eu moro não tem... Não tem é, barulho, né? É uma vez ou outra, um cortador de grama, alguma coisa do tipo. Mas não chega a atrapalhar o trampo. Aqui já é mais complicado, mano. É, vem cá. Aqui tinha acabado, né? Eu vou botar o papel higiênico lá embaixo. Aqui eu vou botar você. E aqui eu vou botar... Você. Depois eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esse daqui daqui e vou botar outra... É uma outra água sanitária que tem, eu acho. Aqui em cima, a gente vai colocar você. E é isso aí, né? Eu não peguei os outros produtos ainda. Obrigado, moça. Eu não posso esquecer da minha fome. Ó, a gente já estamos indo para o nível 8. O personagem, no caso, né? Eu preciso botar uma luz aqui. Só que eu não sei se tem luz. Eu vi que a galera tava reclamando que tava escuro, mas não tem o que fazer, né, mano? Não tinha ainda o bagulho, né, gente? Vamos ver se tem luz agora aqui. Pô, primeiro deixa eu aceitar essa mulher aqui. Temos como comprar lâmpadas para o mercado? Aqui não diz nada, né? Não, não. Tem lâmpada? Não, meu filho, calma. Aqui. Lâmpadas aqui. Aí, pô. Tá, qual é a diferença? Qual será a diferença? Será que ilumina muito mais ou é só a questão de beleza? É, mas tem a... a, a, a aumenta a qualidade, né? Pô, eu vou pegar essas aqui. Me ver duas. Me vê duas, vou ter que gastar isso, oh, vou gastar isso aí por vocês, tá? Na moral, deixa o like nesse vídeo aí, que eu não queria gastar com iluminação agora, mas vou ter que gastar porque vocês cê... estavam reclamando aí. E não tira razão, quem tá no celular realmente fica muito escuro, eu acho, velho. Ó, o cara chegou com as lâmpadas. Já vou meter, já. Caralho, essa lâmpada aqui, velho. Aí. 
Aí. Qual que era a lâmpada? Você. Calma, gente. Já vou pegar o dinheiro de vocês aí. Aí. Nossa, tinha... Como é que tinha três pessoas aqui, velho? Aí. Oh, 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 oh. Agora sim. Oh, é isso aqui que é lâmpada, entendeu, galera do Supermarket Simulator? Isso aqui é iluminação, pô. Olha lá. Pô, eu lembro que eu sofria com a iluminação do Supermarket Simulator, mano. Era muito escuro e ainda travava os FPS pra caramba. E olha que o PC não é, não é um PC normal, não, mano. É um PC bem, bem robusto, inclusive. E mesmo assim, velho, tinha problema de, de, de tancar aquela iluminação do, do, do jogo lá. Aqui. Aqui não precisa. Vamos pegar mais produtos ali. Ah, preciso de um funcionário urgente. O mercado tem que chegar nível 6, velho. Precisa chegar nível 6. Eu não dou conta de fazer tudo sozinho, não. Ó, fechou o dia. Vai salvar. Coloca a cerveja aí. A cerveja já acabou, né? Aquela que eu tinha comprado com a caixa que eu botei aqui já foi. Ah, eu vendi a preço de custo a cerveja. Meu Deus, é impressionante. Eu sempre esqueço disso. É impressionante, né? Pois é, eu tô vendendo ao preço que eu compro. Eu não tô perdendo dinheiro, na verdade, né? Tu não perde dinheiro, mas... Tu deixa de ganhar. O bom é que gera engajamento, né? O cara fica comentando... Black, você tá vendendo a preço de custo. Aí já, já engajou. E eu acho que aqui também eu tô vendendo a preço de custo, né? Certeza que eu tô. Olha lá. Olha lá, sabia, viu? Aqui eu vou testar... A 9, porque ela é mais cara, né? Será que 9 vai dar bom? Tinha que ter um bagulho pra tu... O valor recomendado, né? Isso é uma coisa muito maneira que tem lá no supermarket, né? Ele te recomenda um valor ali. E se tu botar muito acima, a galera não compra, reclama do preço. Se tu botar muito abaixo, tu perde dinheiro, obviamente. Mas tu tem pelo menos uma base, né? Aí. Agora eu parei de vender pelo preço que eu pago, né? Teve... Teve no, no episódio anterior, acabei fazendo isso. Teve a galera que falou, Black, você tá, per você tá perdendo dinheiro. Não, não é que eu tô perdendo dinheiro, mano. Eu estou deixando de ganhar. Perder é muito forte. Eu estou... Se eu vender pelo preço de custo, eu só pego o dinheiro que eu gastei de volta, entendeu? Não perco. Eu deixo de ganhar. É diferente. Não cons... Cara, sério, eu não consigo... Dá conta sozinho aqui, velho. Preciso de um funcionário urgente. E já chegou... Será que isso aqui no chão... Será que no chão conta ou tem que estar tá no rack? Aí é uma boa questão. Eu vou botar aqui em cima, né? Tô com medo de não contar ficando no chão. Tem que ir lá provar um PC. Já tá sujo o chão. Segurizada que tá aí no caixa, um segundo. Aí. Aqui também suja muito, olha aí. Como é que eu cheguei bem na hora? Socando a vassoura no toba do cara ali da mina? Que isso, cara? Para com isso, cara. Você vai tomar um processo ainda, mano. Caraca, tava roçando o cabo da vassoura na tia, mano. Passa porra não, pai. Daqui um pouco vem um processo aí pra nós aí. Não tem nem como... Como é que vai rebater? Ó, já vi que o preço da cerveja ficou ok, porque a galera tá comprando ainda. Nossa, eu vou desmaiar. Eu não quero, eu não quero parar de trabalhar, mano. Eu quero continuar trabalhando, então eu vou comer. E vou, vou tentar me manter acordado aqui, ó. Ó lá. Gasto uma notinha, mas pelo menos eu continuo trabalhando. Vai 30, vai 55 pra manter trabalhando. Dá uma segurada aí, paizão. Tamo quase nível 6 já, ó. Tamo quase. Por que, que sempre tá torto isso, né, mano? Deixa eu atender o pessoal ali, que é 2, né, mano? 2 aí tem que ir, né? Tem que liberar aqui. Será que tem algum produto que ainda tá passando sem preço? Aí. O foda é que lá no... Pera aí. Cadê? Ah, não. Esse aqui é quando não precisa colocar, né? Zero restante, tá? É, aqui eu não vou abastecer. Esse eu vou. Esse eu vou. Ó, já tem que comprar esse aqui já. 
Porque eu vou tirar esse daqui daqui e vou botar o outro coisinha desses aqui. Parece de água sanitária, que eu não sei o que, que é porque eu não parei pra ler ainda. Aqui, a gente vai colocar a cerveja loira e vai botar ela a 8 conto. Será que 8 conto é muito? Eu vou botar 7,50 também. 7,50. Vamos ver se vai dar certo. Tem mais nada aqui, né? E tu? Tu não tem mais, cara? Já acabou? Meu Deus, cara. Ó, já tá sujo aqui, já. Tem que limpar, senão ficar tomando nota negativa. E aí vem menos pessoas, né? Vai. 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 Aí, boa. Pega isso aí. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Obrigado. É, o que, que vai fazer? Tem que pagar a conta. Aceita aqui. Onde é que é as contas? Aqui. Vamos pagar 28 com 60. 591, né? Pô, foda que, cara... Eu só, vou, eu só vou conseguir fazer as coisas quando eu tiver o primeiro funcionário. Porque se tu for parar pra ver aqui, ó... Toda vez... Putz, isso aqui é freezer, velho. Eu precisava achar um local pra botar... As... A freezer vai ser aqui. Então você vai sair daí. Você vai vir pra cá. Você não é freezer. É, toda vez que eu, 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 eu perco muito tempo pra guardar as coisas, entendeu? Eu podia ter um esquema melhor de guardar as coisas, tá? É, talvez o cara largar aqui e não lá. É... Toda vez que eu vou guardar as coisas, empilha a gente lá. Aí eu tenho que parar pra ir lá atender. E aí eu não consigo repor. Os produtos acabam lá, ó. E eu já tenho que comprar mais de novo. E aí depois já tenho que pegar do chão de novo. Então, realmente, o funcionário vai ajudar demais, velho. Vai... Ele, ele estando aqui, eu não preciso parar toda hora pra atender no caixa. Isso aqui é bom. Ah, eu tenho meus pontos pra gastar, né? Pra ficar mais rápido. Se bem que... Né? A gente vai... A gente vai... Deixar um funcionário fazendo esse papel pra nós, né? Tá, então eu já vou passar isso aqui pra cá. Isso vem pra cá. E aqui depois eu vou trocar. Aqui não tem mais. Aqui tem... Mas já vou... Ó, já não tem mais, já acabou. Vamos pedir mais. Agora faz uma pausa. Vamos vir aqui. Comprar produtos. É, compra um salgado. Compra mais uma cerveja. Compra mais um desse aqui. Pô, eu vendo quatro cervejas, eu já pago esse valor aqui e já tô lucrando. São 16 que vem. Ah, isso aqui eu tenho que botar no freezer. Ué, tem dois salgados? Tem dois salgados. Esse aqui é outro. Pô, mas podia ter a embalagem diferente. Talvez só aqui esteja assim, né? É, não vai dar pra botar isso aqui no freezer. Isso aqui era detergente no outro e aqui é sorvete. Pô, esse leite aqui eu vou ter que comprar, mano. É caro, mas... Puta, esse leite deve... De... Eu devo ganhar uma grana legal com ele. Ó, sabão em pó. Mano, calma. Eu vou, ter que... eu vou ter que comprar um hack. Eu vou ter que comprar um bagulho pra... Só pra coisa de limpeza. Tô com 370 ainda na mão, né? Calma que eu já vou abastecer de novo. Só que... Chegamos no nível 6. Eu acho que esse é o momento, né? Esse é o, o grande momento. Vem cá. Aceita essa mulher. Volta aqui. Funcionário online. Contrata o primeiro caixa. Limpador a gente não precisa, né? Demissão exige acerto de salário do dia. Contratei. Será que ele vai vir? Já está aqui. Ah, é a moça que me atende lá no, no, no mercadinho, no, no, no treco onde eu compro comida, pô. É a mesma mulher. Agora eu posso deixar ela atendendo aí, enquanto eu venho aqui. Calma, deixa eu botar o um bagulho no freezer pra vender, que não tem mais nada pra vender aqui, né? Ah, bota tu aí. Tu vai sair a R$7,00. R$7,50. Será que vai vender? Se vender, tá bom. Você... Peraí, vocês é refrigerado também? Eu achei que vocês não eram, mano. Vacilei. Coloca ali. A água tá 3 reais. Vocês já estão com preço, né? Aí. E você... É, é isso aí. Aí os valores. Aqui dá pra colocar. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui tem. Você aqui. Pronto. Pronto. 
Obrigado pela grana, obrigado pela grana. Tô com 470, já dá pra comprar um, um outro... Uma outra gôndola, hein? Coloca aí. Acho que eu vou aumentar a minha velocidade, né? Calma. Vamos vir aqui, ó. <risos> Árvore de habilidades. Vou pegar velocidade, 20% mais rápida de movimento. Dano eu não quero. O que, que eu consumo? Velocidade de consumo... Ah, isso aqui é bom. Vai diminuir. Muito bom. Preço de reciclagem. Aumenta 10%. É quando eu quiser vender as minhas coisas velhas para comprar coisas melhores, né? Velocidade do caixa. Eu acho que eu vou diminuir o meu coisa físico aqui, ó. Vou gastar dois pontos aqui, mas é bom. E é só isso que eu posso fazer, né? Velocidade, dano. Em que momento que eu vou precisar aumentar meu dano, cara? Será que eu preciso, velho? Precisa desbloquear a habilidade pré-requisitos. Qual? Qual que eu preciso desbloquear antes? Será que... Ah, o dano, né? Não. Velocidade eu já peguei. Não peguei? Ah, agora aumentou aqui, ó. Eu posso aumentar ainda mais a minha velocidade. Tá, eu acho que eu vou pegar esse preço aqui. Porque eu vou ter que revender minhas... Eu vou ter que vender minhas coisas, né? É inevitável. Eu terei que vender minhas coisas. Deixa eu ver. Cara, aumentou a minha velocidade? Eu não tô sentindo que aumentou a minha velocidade, mas tudo bem. Não parece que aumentou a minha velocidade. Ah, mas eu acho que eu tô correndo agora, né? Acho que meu personagem não corria antes. Fica aí. Eu vou... Talvez eu abra a parte da fruteira, velho. Esse aqui não deve ser o mesmo salgado, né? Não deve ser o mesmo salgado aquele ali. Deixa eu guardar as coisas primeiro. Depois eu coloco no mercado, porque senão eu não vou guardar os bagulho nunca. Aí quando eu terminar de guardar, já... Ah, tô achando que deve ter uma melhoria pra esse armazém aqui. Eu não, eu não fui olhar isso ainda, mas deve ter, porque não vai caber tudo aqui, cara. Caraca, não vai caber aqui, velho. Será que tem estoquista também? A gente precisa de alguém pra fazer essa função aqui também, hein? De carregar os bagulho. Agora não sei o que é o que aqui, velho. Grande, grande. E esse é o pequeno. Então coloca ele aqui. Pega aqui. Cerveja. Coloca essa cerveja aqui. O mercado já tá vazio, já. Eu tenho que ir lá pegar o dinheiro. Já tá sujo. Valeu, gente. Aí. Pega aqui. Tinha que cair um lixo bem agora, né? Pega. Ó, minha avaliação subiu levemente. Levemente. Então tira essa sujeira pra evitar... Moça, o teu pé tá varando aqui pra fora do PC. Fora do PC não, pra fora da, do caixa, né? Como é que eu consigo colocar aqui já? Deixa eu ver. É, consigo colocar essa daqui. Isso. Aqui não tem mais nada novo pra colocar. Cara, então, aqui eu vou ter que mexer. Porque eu acho que eu vou ter que botar o salgado no lugar desse treco. Eu vou ter que colocar o salgado no lugar desse treco. E se eu tirar, eu posso tirar o papel daqui. Acho que eu vou tirar o papel daqui e vou jogar o papel pra cá. O papel vai vir pra cá, ó. Isso. Aqui tem mais alguma coisa que tem que entrar? Deixa eu ver. O que que ia vir pra cá mesmo? Ah, isso aqui. Não, isso aqui já tem. Aí. É... Aí aqui, esse salgado vai ficar aqui. Eu vou botar o salgado grande aqui. E aqui eu coloco esse coisa aqui, ó. E aí fica esses três coisas diferentes aqui, de três cores diferentes. E eu coloco os dois salgados. Aí. É isso aí. Agora no freezer, a gente vem aqui embaixo, coloca isso aqui. E o valor disso aqui vai ser extremamente alto. Vamos botar na casa dos 17 reais. Será que vende? 17 conto? Não, talvez eu tenha exagerado, né? Vamos arriscar 15. 15. 15 é um bom valor. Coloca aí. O que, que eu fiz, mano? Ah, a tia pegou o último bagulho que tinha ali. Aí. 
Pô, mas já levaram 4? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Sobe mais esse valor, bota 19, então. Estão levando a rua do bagulho, cara. Acabei de colocar, já, já levaram 4. Que isso, parceiro? O bagulho vende mesmo. Olha esse cara aqui, tá apaixonado, só. Tá amando jogar o que é um PUBG. Parece um Free Fire pela movimentação do personagem ali, né, mano? Esse cara tá jogando Free Fire, velho. Cara, o bagulho fica aberto 24 horas por dia. Incrível. Isso aqui é estabelecimento, tá? Não fecha, o funcionário não dorme, ninguém dorme nisso aqui. O funcionário não vai pra casa, não tem vida. O funcionário não tem vida, tá proibido de viver. A vida dele é ficar preso aqui. Eu mantenho o meu funcionário em cativeiro. Cara, vendeu só mais um leite. Então, talvez eu tenha exagerado. Bota 17. Talvez eu tenha exagerado no preço. Né? Tô na dúvida. Ó, já tem que comprar o refri vermelho. Refri vermelho. Pô, tu não sai, né, velho? Pô, esse bagulho não vende, mano. Não quero baixar o preço dele. Não vende essa porcaria, velho. Mas vende só daqui, desse lado? Oxi. Tem cerveja? Tem. Ainda tem. Aqui não tem nada pra colocar. Pega assim por trás não, moço. Vamos vir aqui. Tá, calma. Vamos pensar. Eu tô com 913. 913. O que mais que eu tenho pra comprar? Talvez eu aumente ainda mais o mercado, velho. Porque tem muito mais coisa pra colocar, cara. Mano, eu preciso de mais um freezer. A realidade é que a gente precisa de freezer. Um, mais dois, três coisas pra freezer. Tem muito, ó. Quatro, tem... É, uma prateleira e um freezer. Acho que... Eu vou ter que focar nisso, mano. Uma prateleira e um freezer. Quanto é que tá um computador mais brabo? Pô, só tenho esse aqui ainda, liberado. Não tá aumentando o meu nível da, da, da lan house, pô? Ó, o monitor já dá pra pegar um monitor bem melhor. Só que é mil e pouco. Aí, aí tu tá louco, né? Aí tem decoração. Cinco estrelas, cinco estrelas. Será que isso daqui ajuda a trazer, eu acho, mais cliente? Que, que que é isso, cara? Que espécie de decoração é essa, mano? Botar num mercado isso? Salvou o dia. Pô, que espécie de decoração é essa, meu parceiro? Decoração... Cara, eu vou ter que investir aqui. Prateleira de... Madeira pequena. Essa prateleira parece muito mais bonita, né? Mas será que ela é pra qualquer coisa? Que não diz, né? 720 esse freezer. Putz. E agora, mano? Tem que pegar um freezer grandalhão desses aqui. Mais uma prateleira. Tinha que ser uma prateleira grandalhona dessas aqui. Já tá 108 a minha conta de luz, ó. Putz, velho. Não vai dar. Quanto é que dá esse carrinho aqui? Dá 1.240. Eita, bicho. Não vai rolar ainda não, hein. Vou ter que esperar mais um pouquinho. Caraca, mano. É caro os bagulho, velho. Coloca aí. Pô, eu vou ter que gastar, então, repondo produtos. O é, que, que a gente precisa comprar daqui? O que, que tá acabando? Papel... Papel, cerveja. Papel, cerveja, esses dois bagulho aqui. Vem cá. Cadê? É... Essas duas cervejas. Leite. É... Tem uma vaga ainda pra alguma coisa no, no... numa prateleira ali, né? O que, que eu posso botar? Acho que eu vou botar essa cerveja aqui também. Que é caríssima, hein? Cerveja premium. Pega isso, isso. Acho que uma água vale a pena pegar. Leite engarrafado. Calma, essas outras coisas vai ser para as próximas prateleiras. Isso, isso e isso. Isso aqui para comprar. Meu Deus, vai dar caro. 400 pau. Maluco, o que, que é isso, mano? Se gasta muito dinheiro para ganhar dinheiro, não é mesmo? Pois é, senhores. Quer ganhar dinheiro? Tem que gastar dinheiro. Nossa lan house tá em nível 5,5, né? Não consigo pegar o bagulho. 
Pera aí, eu consigo mandar pro meu inventário? Eu acho que eu consigo mandar isso aqui pro meu inventário. Porque eu tenho um inventário. Como é que eu boto as coisas na minha mochila? Não, tem algum macete. Como é que joga as coisas na mochila? Mano. Tem algum macete pra tu colocar isso aqui na mochila. Porque eu tenho uma mochila. A não ser que eu não tenha a mochila ainda, né? E acho que eu tenho mais ali tá aparecendo. Ó, eu tenho uma mochila aqui. Como é que eu coloco as coisas aqui? Eu tenho uma habilidade pra pegar? A mochila? Não. Ué. Como é que eu pego as coisas, então, e mando pra minha mochila? Deixa eu ver. Limpeza, decoração, correr, fechar o painel. Mochila é... Não, mas é pra abrir a mochila. Nossa, mas o que vocês fizeram aqui, gente? Pelo amor de Deus. Vocês cagaram na minha loja, mano. Que isso, pessoal. Vocês, vocês foram longe demais. Ué, tinha bichinho aqui. Cadê? Ah, já tá 100%. Obrigado, moça. Os caras defecaram na minha loja, no meu estabelecimento, cara. É um absurdo isso. Ué. A luz só acende de noite mesmo. Maneiro. Ah, mas aqui tem um macete, mano. Tem que ter. Ou não, ou, ou tá, tá bugado e não tem esse comando, né? Mas se a gente tem uma mochila... Meu querido, se tem uma mochila... Tem que ter como colocar as coisas nela. Só que não aparece o comando, né? Ó, não tem um... Como eu possa pegar e mandar direto pra mochila. Tem que jogar fora e, e colocar, né? Não, mas com certeza deve ter, porque aí fica bem mais rápido, né? Pior que eu não consigo arrastar nada pra cá. É... Posição de reinicialização. Não, 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 não tem, não tem. Tem que ter um jeito de botar esse bagulho aqui, velho. Ah, eu vou descobrir. É que eu só me liguei agora, né? Mas eu vou descobrir, relaxa. Fica tranquilo. Em algum momento eu vou achar. Ou não tem esse comando ainda, né? Porque não aparece, né? Tinha que ter um comando ali, tipo... Colocar na mochila. Onde é que eu vou guardar isso aqui? Vou ter que guardar aqui em cima da água. Vou lá abastecer o mercado. O freezer tá vazio. Tem gente esperando pra acessar no PC. Tem lixo no chão. Oxi. Pega aí. Não, meu querido. Solta isso aí. É, já peguei algum produto novo? A cerveja. A cerveja pode vir pra cá. Pô, ela é 4, então, no mínimo, ela dá pra vender por uns 14. Exagerei? Exagerei, né? 13, 13, 13. Exagerei, exagerei. Passei, passei do limite. Passei do... Fui moleque, fui moleque, porra. Fui moleque. Ali, já vendeu? Já vendeu um monte. Não, 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 não. 14. Pode botar 14 pau nisso aí, mano. Já vendeu um monte, cara. Cara, o cara... Pera aí. Ou eu que não coloquei tudo. Talvez não tenha vendido porra nenhuma. Eu que não tinha colocado. Não tinha prestado atenção nisso. Ele não coloca cheio, eu acho, talvez. Não sei. Entendi. É, coloca o salgado. Tu não vende nunca, né? Mas tu não acaba nunca. Tu não quer ir embora daqui do mercado, né, velho? Esse papel higiênico não é pra eu reabastecer. Agora que eu lembrei. Coloca, coloca. Ué, ah tá. Coloca. 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 E coloca. Acabou o leite e acabou esse bagulho aqui, né? Olha, pessoal. Chegamos a 961 novamente, hein? 961 novamente. 985. Já, já eu vou comprar aquele, aqueles bagulho lá de... Aqueles que eu botei na... No carrinho não deu, vou comprar. Ó o pessoal, tudo com a cestinha na mão. O pessoal que já foi no mercado fica tudo com a cestinha na mão, velho. Cadê? Pode ser aqui. Ah, já tô vendo que eu vou ganhar uma grana legal quando esse mercado tiver grande. Isso aqui deve dar uma grana legal. Ué, 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 aquele produto no chão lá. 
Tá jogando meu produto fora, moça? Será que ela tem probabilidade de... De errar, passar a compra e errar? Claro que não. Pega aqui. Hum, vou deixar no chão por enquanto. Mas eu acho que conta sim, porque tava contando os outros, né? Vem. 1121 já. Quase na hora de eu ir ter que comer já. Acho que vale a pena eu ir ali comer e tomar uma... Um cafezinho, que aí já sobe até o meu minha energia. Como é aqui, ó. Aí, pô, equilibrou legal. Nível 8, precisa de 800 de XP pra chegar no nível 9. Pô, mas os caras vêm aqui e eles fazem uma baderna no chão, né? Olha isso. Incrível, mano. O cara vem largar marmita no chão do bagulho. Olha aí quanta coisa esses caras estão comprando por vez agora. O cara comprou cinco produtos, eu acho. Perdão, moço, pela demora aí no teu atendimento, tá? Moça, na verdade, né? 1194 agora. Cara, isso aqui vende muito, cara. Eu acho que eu vou aumentar o preço aqui. Vou botar um cinquentinho aqui. Um cinquentinho aqui também. Água vendendo a rodo também. Água vai aumentar. Eu acho que eu vou botar uns 40 centavos a mais. Aí. Isso aqui já não tem mais, né? É o leite. Pode que toda vez eu tenho que vir aqui gastar. Aí não dá, velho. Eu tenho que vir repor os produtos que, que acabou. Quer ver? Eu preciso comprar. Leite já vai 105 conto. Só nesses dois aqui, ó. Olha o tamanho do prejuízo que eu vou tomar. Olha o que eu gastei aqui agora. Cara, esse leite eu acho que dá pra vender mais caro ainda, tá? Se eu pago 100 nele, eu de deve dar pra vender bem mais caro, mano. Certamente ele vende mais caro que isso. Eu vou subir aquele valor, tá 17? Vou subir. Isso aqui tá quase acabando, tá quase acabando também. Tô quase conseguindo tirar daqui. Ué, não vendeu mais a cerveja por quê? Tá muito caro, será? Não, tá muito caro não. 7,50 tava vendendo a rodo. Deixa aí. Pega aqui. 93% de limpeza. Deixa eu tirar aqui. Quase que eu bato na mulher. Mano, eu já ia me arran... Aliás. É, novamente fica a pergunta. Em que momento eu tenho que bater nas pessoas, cara? Eu não vi o que, que eles ficam falando aqui no PC. Mas pode ser que eu tenha que tirar alguém do PC. Porque acho que não tem roubo, né? Eu não vi segurança ali de, de, pra contratar. Então talvez não tenha roubo. Acabou o refri verde. Eu não vi. Engradado. Aqui tá os congelados? Isso não é congelado. Fica aqui. Preciso do refri verde. 1220. Já dá pra pensar em comprar um freezer grande. Botar mais produtos à venda na loja. Oh, aí do nada vendeu legal isso aqui agora. Atenção. O leite acaba de subir. Ele é 18. Quantos, quantas unidades eu, eu tenho? São 32, né? Não, eu ainda tenho 32, eu coloquei várias aqui. Ah, não, compensa muito, 18 eu ganho muita grana, cara. Eu pago 100, eu devo ganhar uns 300 no total. Refri verde. Ué? Ué? Eu não tinha lá no estoque esse vermelho? Vem cá. Quanto é que era? 300 pau, essa daqui, pô, essa aqui é 540, é 20 pila a mais. Uma prateleira de legumes. Posso botar umas frutinhas pra vender também, né? Uns legumes e frutas pra vender, né? Hum, e aí? Tá, eu vou comprar o freezer e esse bagulho primeiro. 
1260. Foi, 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 senão eu não vou comprar nunca. Foi, senão eu não vou comprar nunca. Deixa eu juntar uma grana agora. Deixa eu juntar uma grana agora que eu vou vir e vou comprar muito produto. Tem muito produto novo já liberado que eu não, não coloquei na, na... aqui ainda pra vender não, mano. Porque simplesmente... Simplesmente... Não tem dinheiro. Aqui, por exemplo, aqui eu quero botar o salgadinho. Mas isso aqui não vende, cara. Essa porcaria. Eu quero colocar o salgadinho novo. Eu não consegui colocar o salgadinho novo até agora. Muito pouco lucro nesse salgado aqui também, hein. Se pau, eu vou aumentar aqui uns 30 centavos. Aumenta uns 30 centavos aí. Tá vendendo demais. Né? Pega a vassoura. Dá uma limpadola aqui. Ah, eu bati com a vassoura na mulher. Ela quer sair na mão comigo. Fudeu. Olha lá, olha lá. Vai pra lá, senhora. Nossa, eu tive que agredir uma pessoa. Desculpa, a gente. Te... Eu tive que agredir uma pessoa, não tive o que fazer. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tive que... Eu acho que foi a vassoura que acertei na mulher, é sério? Eu não entendi o que aconteceu. Foi, a vass... foi por causa da vassoura ou porque ela tentou roubar ali e a mulher... Ela queria brigar com a caixa. Porque ela agrou na... Parece que ela agrou no caixa, não em mim, né? Sei lá, pô. Noia do caramba. Vou botar esse freezer aqui. Agora eu vou começar a arrumar. Agora eu vou começar a arrumar o mercadinho. Esse freezer eu vou colocar. É que não tem muito aonde colocar ainda, né? Coloca o freezer no cantinho. Tipo aqui. Se eu pegar, vai cair tudo, né? Olha, não cai. Gênio. Muito bom. Se eu pegar esse aqui... Não, calma. Vamos ver primeiro esse grandão aqui, ó. Uma dessas eu vou acertar as pessoas de novo. Nossa, a prateleira é muito grande, cara. E ela é de um lado só, né? Tá, fica aqui por enquanto. Tira você. Vocês, depois eu vou vender esses aqui. Depois eu vou acabar vendendo eles. Não. Pega aqui. Coloca aqui por enquanto. Perdão. Coloca... Meio que aonde? Vou deixar aqui? Ah, eu vou deixar aqui por enquanto. Né? Eu vou vender. Esse de madeira é muito mais bonito, cara. Pô, esse de madeira é muito bonito, esse hack aí, hein? Olha aqui que bonito. Caraca, esse aqui é maneiraço, velho. Agora eu tenho que ir lá e comprar os bagulho, né? Onde dinheiro a gente tem? 286? É, dá pra comprar uma outra coisinha, né? Não dá pra comprar muita coisa, não. Vamos tentar agora comprar organizadamente. Que aí seria o quê? Pra botar os produtos, é, tipo, pão junto com os, os outros pães. Leite junto com os leite. Água com água. Meio que organizar. Tá, cerveja eu acho que eu ainda não preciso comprar. Isso aqui eu preciso comprar. Não. Tá. Esse eu preciso. Esse eu preciso. Esse aqui a gente precisa. Esse aqui precisa, vai junto. Isso aqui vai tudo pra... Nossa, não tenho grana pra isso aqui, mano. Caraca, não tenho grana pra isso aqui, velho. É caro pra cacete os bagulho, tá? Ô, oh, é caro pra cacete, mano. Que isso? Nossa, mas eu vou jogar o preço lá no alto. Meu Deus, o pessoal fica se mijando na fila do caixa. Incrível. O pessoal fica... Demora pra atender e ele chega a se mijar na fila do caixa. Bora, tiozão. Gostaria de, de colocar um bagulho de fruteira também, se der. Mano, isso aqui não vai tancar, velho. Isso aqui não vai tancar a quantidade de coisa que eu tenho, que, que tem de mercadoria. Esse, esse armazém aqui é muito pequeno. E eu não sei se ele aumenta de tamanho. Esse é o problema. Será que eu sou... Calma, deixa eu fazer um teste. Eu posso simplesmente largar alguma coisa aqui dentro, tipo isso aqui. Se eu largar aqui dentro. Vamos ver. Ou precisa estar no rack. Deixa eu, deixa eu pegar as outras coisas aqui e levar também. 
Vamos ver. Quando vê, eu não preciso, né? Quando vê, dá pra colocar no chão também. Vou fazer esse teste aí. Vai salvar o dia. Caraca, fizemos dinheiro hoje, hein? Gastei também. Mas fiz dinheiro. Precisa ressaltar isso aí. Vagem. Vamos ver. Se isso aqui estiver aparecendo lá, é porque só precisa estar dentro do, do armazém. Vamos fazer esse teste. Ó, tá tudo vazio, né? Olha aí, ó. Olha aí o que eu falei. Olha aí o que eu falei. Olha o que eu falei. Tá. Isso aqui vai sair a nove reais. Nove cinquenta. Menos que isso, nem me chama pra brincadeira. Isso vai vir pra cá agora. Porque isso vai vir pra cá também. Isso daqui, no mínimo... 16, 16 reais. No mínimo 16 reais. Lucro de 10 e pouco, dane-se. Eu quero superfaturar mesmo, tô louco. Aqui vai vir tu. E vai sair a pelo menos é, 12 reais. Caralho! Ou tem 1.200, talvez. Talvez os caras não comprem, tá? Ó, aqui já vendeu. Sempre vende. Ou é vende ou eu não sei o que acontece. Porque sempre fica 3, né? Não sei se vendeu. Acho que alguém comprou no preço de custo. Essa é a realidade. Aqui vai ser... 11 reais. Ó, a tia tá pegando aqui. Certeza, tá pegando a preço de custo. Ó lá, viu? Safada, que ordinária, mano. Eles são muito rápidos, não dá tempo. É, mas tá vendendo legal aqui, hein? Pô, por que eu tô lucrando tão pouco nisso aqui, velho? Bota 9 reais isso aqui. 9 reais. Não, não vamos lucrar tão pouco. Vamos lucrar mais. Quero lucrar muito. Muito dinheiro, muito dinheiro. Tô louco. Aí. Esse freezerzinho aqui, o menor, ele vai ser... Pra água. E pros refri que já não tem mais. Pro leite. Coloca o leite aí. É... Que tal uma manteiguinha? A manteiga pode ficar aqui embaixo. Rápido. Troca o preço rápido. Bota... 8 reais. 8 com 30. Quem comprou o bagulho a preço de custo aqui, o bando de ordinário safado. Ó, lá já deu pra ver que isso aqui tá vendendo muito, né? Então, a gente vai subir. Sobe mais um, 10,50. Aqui, ó, comprou um monte de bagulho aqui, ó. Isso aqui, 50 centavos. Aumentei mais 50. Esse aqui, agora é 17. Meu Deus, passou um chevette aqui agora que Jesus Pai passou dentro do setup agora, mano. Não sei se vocês ouviram o barulho. Possível não ter ouvido, mano. Bota aqui, ó. 30. Agora isso aqui. Deixa eu ver. Mais 30 centavos também. Aí. É isso aí. Pronto. Agora sim. Meu Deus, o pessoal... Gente, será que tem fralda pra vender? Que eu vou botar, porque o pessoal aqui tá, tá complicado. Ah, eu vou, eu vou agredir essa mulher sem querer. Incrível, mano. Meu personagem, ele tem uma tara por agressão física, mano. Para de bater nas pessoas, cara. Pelo amor de Deus. As pessoas tudo correndo, desesperada de medo, ó. Nossa, esses caras estão aqui já há sete horas. Eles vieram pra ficar uma hora no PC e estão às sete esperando. Desculpa, gente. Não tive muito o que fazer, não. Ó... Já livrou aqui. Não, não livrou nada, mano. Esse aqui é o que já... Né? Oi, eu acho que eu vou começar a dar uma... Uma super faturada nisso aqui. Isso aqui vai ser 8 agora. Aumentei 20 centavos. 8. Isso aqui vai ser 9,50 agora. Isso aqui vai ser 7,50. Isso daqui acaba de subir para 50 também. E o papel higiênico? 11 reais. Não, chega. Chega de mordomia, chega de ganhar as coisinhas barbadas. Vamos pagar mais caro agora. Bando de ordinário safado. Ah, eu reabasteci o papel que não era pra abastecer, mano. Eu fiz, eu cometi o um erro, cara. Eu cometi o um erro, cara. Vacilei, cara. Ué, não tem mais aquela cerveja? Pô, essa daqui eu acho que tá barata demais, mano. Taca 15. Essa cerveja aqui, ela é premium, né? Essa aqui é 7,50? Não. A partir de agora, 
8,50. Quer se embriagar? Quer ficar breaco? Vai pagar mais caro. Aí, o papel já vendeu. Não, aqui não tinha mais mesmo. Aí. E aqui eu não comprei nada, né? Não botei nada aqui ainda. Mas tudo bem, fica tranquilo. Comprei os bagulho e tudo e não, não, não preenchi isso aqui. Cara, eu preciso de muita coisa. Eu vou desmaiar. Dá esse dinheiro aí antes que eu desmaie, pô. Eu tô com 1% de energia. Moça, me vê aí rapidão. É... Isso aqui. 1, um, 2, mais 1. Um. Aí, tamo safe. Vamos gastar 108 conto com... Meu Deus, cara. Muito dinheiro, cara. Muita grana envolvida. Ainda tem os funcionários que eu pago, né? Tá. Me vê primeiro as contas. Vamos fazer só mais esse dia no vídeo, porque senão daqui a um pouco a gente tá zerando o jogo, né? É, vem aqui. Vamos lá. Eu preciso. O que, que eu preciso? Preciso mesmo. Leite. Talvez eu não precise de leite. Eu acho que eu vou comprar esses bolos, só que é muito caro, velho. Aqui já foi. Aqui já foi. Já foi meu dinheiro. Já foi meu dinheiro. Já acabou. Não tem mais. Incrível, mano. Já foi meu dinheiro, quer ver? 488, meu Deus! Isso é um abuso, cara. Isso é um abuso, cara. Uma falta de respeito. Aí. É, eu vou colocando o que dá pra colocar de produto novo, né? Essa é a realidade. Quando der pra comprar produto novo... Pô, e o próximo vídeo eu quero focar em levantar esses PC aqui. O foco vai ser nos PC. Aqui dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro. Tu lucra legal. Só que eu quero levantar meus PC. Vou fazer esses PC ficar brabo. E já que eu vi que dá pra colocar qualquer coisa em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar isso aqui aqui, ó. É porque o mercado tu consegue lucrar legal em cima de cada produto. E tu não vende um produto por vez, né? Tu vende vários produtos por vez. Aí tu lucra muito numa, numa venda por cliente. E no PC... Tu tem que esperar um, uma pessoa, aí depois pra entrar outra pessoa, aí depois outra pessoa. Pra tu começar a lucrar no PC com poucos PC, ele tem que ser um PC muito brabo. Que aí tu vai ganhar muita grana por hora. Aí eu não sei agora se vale a pena montar um PC. Focar, eu acho que eu vou focar pra montar o melhor PC possível no próximo episódio, pra ver tamanha diferença que vai dar. E aí eu já vendo os outros, nem que eu venda tudo isso daqui pra montar um PC só. Vale a pena. Se ele der mais dinheiro, vale a pena. É que tem que calcular que ali é dois PC por hora. Tem que ver quanto que esses dois PC faturam por hora e quanto que um PC brabo vai faturar por hora também. Aqui, eu vou colocar isso. Já vou tacar aqui logo 12 reais. 12,90. Já bota aí, já bota aí antes que chegue alguém. 12,90. Aqui, 13. Já deixa aí. 13,50. Já marca porque se vier pegar aqui, vai pagar o preço que tem que pagar. Aqui, 14,50. Quero lucrar legal em cima de cada produto. Aqui, você. Vou botar aqui, 14 reais. No mínimo, 14 reais. Aí. Cabe bastante coisa nessa prateleira aqui, velho. Abastece. Ó, já não tem mais a cerveja premium, né? Aí, fodeu. Que essa daqui é cara pra comprar. Papel, cerveja. Isso aqui não vende, essa imundícia. Incrível, não vende. Aqui é o leite. Água. <coughs> Acho que era isso, né? O resto é aqui. Aí. Isso aqui não vendeu nenhum. Então tá muito caro. Baixa o valor. Você. Agora eu não lembro quem era você. Era... Não, não é você. Qual que era aqui? Um, dois, três. Acho que nem tem mais. Nem tem mais o que era aqui. Sobe aqui. 80. Tá vendendo muito. Dá pra aumentar um pouquinho o preço. Ué. Aí... Foi, né? O que dava pra reabastecer, reabasteci. Beleza. Aí, ó o mercadinho. Tem que respeitar o mercadinho, tá crescendo, pô. Coitada da Melan House, velho. Melan House ficou abandonada nesse episódio, mas vai melhorar, vai melhorar. 
Vai melhorar, senhores. Iremos melhorar a situação da Lan House. Se pá. Tá, eu preciso comprar o que mais? Os refri. Deixa eu dar uma levantada agora nessas prateleiras que tá muito vazio, mano. Cadê os meus refri? Ó, essa cerveja tem que vir. Inevitável. Tem que vir. Água tem que vir. Os dois refri tem que vir. Isso aqui eu posso comprar também pra botar na prateleira. Isso aqui é prateleira. Prateleira. Onde é que é o... isso? Quero um. Um, um e um. Isso aí já deu... 342. Vou repor o que tava faltando repor. Vem, tiozão. Lá vem o homem lá na empilhadeira. Ó, já tem sujeira aqui, velho. Caco de vidro. Os caras não respeitam nada mesmo, né, mano? Impressionante. Os caras vêm e jogam garrafa quebrada aqui no, no estabelecimento. Não dá pra pegar mais de um. Que saco, velho. Tem que aprender a usar essa mochila, cara. Aprender a usar a, a mochila, velho. Pode deixar no chão. Vou lá aceitar no PC. Aqui. Pra não ficar perdendo dinheiro. Vou falar pra tu, cara. Se tiver repositor, tem que investir em repositor também, porque... É muito demorado pra tu conseguir repor os bagulho aqui, porque tu tem que ficar trazendo pro estoque, né? Essa é a parte mais complicada que tem até o momento, eu acho. É você ficar trazendo caixa por caixa, né? Provavelmente, né? Tem um, um macete aí pra você... O ideal é até fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Já que fica... Já que conta, né? Aqui eu vou botando alguns e uns eu vou deixando empilhado assim, em cima do outro. Do mesmo produto. Já que conta, né? Pelo menos isso. Esse é o lado bom desse estoque aqui. Pelo menos conta, né? Estando no chão. Ir lá receber o dinheiro e aceitar o tiozão. Pra não ficar perdendo grana. Eu acho que tem como tu... Ir aceitando e quando ele sair, deixar acumular um monte na frente do PC ali. E depois pegar a grana de todo mundo. Aí. Vem cá. Mais cerveja. 315. Incrível, cara. Tu... Tu para pra, uh, pra comprar os bagulho pra levar pro estoque e já, já baixa tudo no, no, no mercado, cara. Já não tem mais nada. Os caras compram legal. Não dá pra reclamar disso no jogo, não. O pessoal aqui consome. Se deixar, leva o mercado inteirinho por dia. Pode encher o mercado inteirinho. Aí tu deixa o dia todo sem repor, tu vai ver. Leva... Eles levam o mercado inteirinho, velho. Onde é que eu botei minha água mesmo? A água era aqui, né? Tá aqui. Pô, pra que eu comprei água? Vacilei, velho. Não vou comprar água, não. Bom é que pelo menos, né? Olha lá, já tá vazio lá. E já mijaram aqui de novo. Repõe, repõe, repõe. Repõe aqui. Papel eu quero tirar. Papel não é pra repor. Isso aqui também não. Tá quase, hein? Aqui tá quase, hein? Tá quase acabando. Mais um, eu acho. É... Cerveja. Repõe. Repõe. Aqui não vendeu. Então pode ser um sinal de que eu aumentei demais o preço. Aqui. Papel. Isso aqui eu nem comprei mais, né? Vem cá. Cara, eu nunca vi tanto, mas tanto avião e helicóptero na minha vida como eu estou vendo nessas últimas duas semanas. Mas isso tem uma explicação, né? Isso que eu morava do lado de uma base aérea. Que inclusive se tornou o novo aeroporto aqui, né? Não tem mais aeroporto em Porto Alegre porque ele vai ficar fechado até setembro depois do que aconteceu. Né? E agora eu acho que o novo aeroporto para você que quer vir para para Porto Alegre, por exemplo, eu acho que vai ser na base aérea de Canoas, que eu morava do lado, né? E Canoas foi uma das cidades mais, sem dúvida, a cidade mais afetada aqui da, 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 daqui da região metropolitana foi Canoas, mano. O bairro Matias Velho, por exemplo, lá tá assim, velho, 
todo, 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 todo debaixo d'água. Casa de dois andares debaixo d'água. Incrível, velho. E aí, e eu já convivia com barulho de caça todo dia, assim, caça, 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 avião caça. Só que agora, mano, é helicóptero e avião o tempo inteiro passando pra todo lado, levando mantimento, levando doação, resgatando pessoa, o bagulho é absurdo, cara. É o dia inteiro a quantidade de, de, de voos que passa com a galera sendo resgatada, com comida sendo entregue, é, o bagulho é... Tá frenético no Rio Grande do Sul, mano. Só quem mora aqui sabe o que tá acontecendo. Quem não tá, mano, e fica sabendo só pela, pela mídia, só pelo que tá saindo nos jornal, vocês não têm ideia. Vocês estão sabendo 10% do que tá acontecendo aqui, mano. 10%, velho. Não sai... Não sai... Olha, se sair 10% do que realmente tá acontecendo no Rio Grande do Sul pra vocês, é muito, tá? Porque eu vejo, eu vejo às vezes, algumas reportagens quando eu tô em algum lugar aí que tem energia... E os caras não falam metade, não falam nada do que tá acontecendo aqui, velho. Principalmente questão de óbito. Vocês não têm ideia de como é que tá o bagulho, mano. Tá muito feio, mano. A situação não tá nem um pouquinho fácil aqui, tá? Isso é só pra vocês terem um, um pouco da ideia de quem mora aqui, quem mora no, 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 no local e pode passar algum relato pra vocês. Porque se vocês depender do que vocês vão ver aí na, na, na mídia, mano, vocês não vão ficar sabendo de nada. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Isso aqui é doce, né? Eu tenho condição de pegar tudo isso aqui? Deixa eu ver. Pô. Eu vou ter. Eu vou ter. Já vou ter. Ó, esse pai eu já tenho. Mais um monte de produto novo. Mais um monte de produto novo. Eu queria deixar cheio essas prateleiras aqui, né? Mas pra deixar cheio, cheio mesmo, eu tenho que fechar. Só que aí fechar... Olha isso aqui, cara. Acabei de abastecer. Acabou. Mano, essa água vai ter que subir o valor. Mas tá vendendo muito rápido. Que isso, cara? Não, não tem mais produto, cara. Mano, isso aqui eu vou falar pra tu. Eu preciso descobrir como é que eu acesso a geladeira. Como é que é a geladeira? O meu estoque. Só colocar esses produtos aqui, GG. Já fizemos muito por hoje. Já comprei um monte de coisa, já gastei uma nota. Esse game aqui, a evolução dele também. Não é aquela. Não, é, não chega a ser tão demorado quanto no, no supermarket, né? Supermarket eu levei 140 e poucas horas pra finalizar tudo que tinha pra ser feito. Mano, 140 e poucas horas. É hora pra caralho pra tu finalizar um simulador. Pra fazer tudo que tinha pra ser feito, no caso, né? Comprar as expansão, é... produtos, licença, contratar funcionários. Foram 140 e poucas horas. Acho que foi 145. Não lembro quantas horas foi. Mas foi mais ou menos isso daí. Esse aqui provavelmente não vai ser tanto tempo. Mas é um jogo que vai exigir um, 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 certo, um certo tempo também. A não ser quando tu conseguir colocar os funcionários, né? Que aí a situação fica bem mais... De boa. Eu já tô com fome, já tô precisando descansar. Vou botar esse leite aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Esse, é o pro... esse aqui é o problema que a gente tem que... Tem... Eu vou ver se tem um funcionário pra resolver. O bagulho de tu ficar trazendo as coisas pro estoque é algo que, que atrasa demais, né? Atrasa bastante isso aqui. Não sei se tem repositor, eu não parei pra ver todos os funcionários que a gente tem. Inclusive é uma boa eu parar pra olhar, né? Que eu já posso ter uma ideia. De repente um estoquista, um repositor, se tiver, é um investimento bem bom pra ser feito. Aí 100% limpo. Pra aceitar aquele pessoal ali. Aqui. Ah, não. Hoje, hoje a gente conseguiu dar um grau legal aqui, velho. Hoje a gente conseguiu dar um belo grau nesse mercado. Tem isso aqui? Tem. Coloca esse aqui. Papel não era pra encher. Eu enchi aquela hora, né? Mas já vai acabar. Pô, vai terminar o vídeo e eu não consegui 
tirar esses bagulhos da prateleira também. Eu repus ali o papel, né? Eu vacilei. O papel é aqui, ó. Agora aqui. Repõe. 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 O que mais? Esse já tem. Produtos novos pra colocar aqui. Tem só esse doce, né? Pode colocar esse doce aí. Vamos botar ele a 13 aqui já. Já deixa 13 que se alguém comprar, já compra, né? Um valorzinho alto. 13,80. Aí tem o salgado que eu não consigo colocar aqui porque tem que vender esse cara aqui antes. Não consegui colocar o salgado até agora ali. Lixo no chão. Eu vou lá que eu vou desmaiar, mano. Não daqui a pouco eu desmaio aí, aí prejudica demais. Vem cá. Pega isso e pega dois cafés. Aqui, mano. Vocês viram que tem como botar na mochila? Olha, olha aqui. Será que a mochila é só pra... Ah, mas como é que eu faço pra colocar na mochila, velho? Ó, eu tenho mochila. Eu tenho que aprender a usar essa porra dessa mochila, cara. É que eu fui me ligar só agora. Mas dá pra guardar até comida na mochila. Mano, como é que eu arrasto as coisas pra cá? Sério, eu não faço a menor ideia. Eu vou ter que ver isso daí em off depois, tá? Deve ter o cara que já descobriu. Só de ver. Inclusive, deixei nos comentários, tá? Aceita aqui. E vamos pagar essa conta aí. Opa, é aqui, ó. Paga essa conta. E, na verdade, eu pago a conta agora tem o funcionário também, né? Pô, agora já, já pegou uma grana legal. Pô, e se eu... E se eu meio que fechar isso aqui agora? É que não vai dar pra fechar e repor tudo, né? Bom, compramos produtos, né? Compramos bastante produto. Infelizmente, é impossível deixar o mercado 100% cheio aqui, porque... Os caras consomem igual uns loucos, né? Isso é bom, não é ruim. Ainda bem que eles consomem pra caramba. Aqui já acabou, já, ó. Aqui tem produto novo. Já bota aqui um 14, que é pra caso o cara queira... Pegar antes de eu botar o preço, né? Ah, eu botei o mesmo produto. Não, esse aqui é outro. É outro. Sopa de legume gelada. Ah, sopa, res... sopa resfriada de fungos. Meu Deus, o que, que vocês estão comendo, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso com a saúde de vocês. Comer fungo, mano. É, cogumelo também é, né? É, água e manteiga, manteiga. Oh, até que eu consegui encher um pouco aqui o freezer, tá? Deu pra encher o freezer aqui, tá? Leite? Não, já tem, já tem, já tem, já tem. É, o que é daqui é isso aí. Tá certo. Deu pra, deu pra brincar um pouquinho aqui agora. Aqui não tem nenhum produto novo. Só o salgado. Se eu vou botar esse salgado aqui, mano. Esse bagulho não vai vender nunca. Eu vou botar essa porra de salgado aqui daqui a pouco. Não vende essa imundícia aqui. Eu tenho um só pra vender. E não vende, mano. O bagulho é uma praga. Pô, o papel eu já poderia ter me livrado, mas eu repuso, né? Obrigado, moça. Bom, GG, né? Investimos pesado hoje no nosso, no nosso mercado. Gastei uma nota. Liberei muito produto novo. Novos hacks, freezer grande. O ha esse hack aqui é muito bonito, essa, essa gôndola, né? Essa prateleira de madeira é muito bonita. Eu acho que eu vou fazer o um mercado depois. Tem a parte de decorar também. Pintar o chão, pintar as paredes, botar um, uma textura diferenciada que fica legal. Isso tudo a gente vai fazendo ao longo dos próximos episódios. Eu não tenho pressa também pra sair fazendo tudo de uma vez, né, mano? Não é essa a ideia, né? Fazer as coisas correndo. Vamos aproveitar, vamos curtir o jogo. A partir de hoje aí... Se você está assistindo esse vídeo, o jogo já está disponível para você pegar ele na Steam. Pelo menos eu espero, né? A não ser que os caras trollem né? e não, o jogo não saia hoje, mas acredito que não. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Deixa o teu like aí que isso ajuda pra caramba. E no próximo vídeo a gente continua a evolução do nosso mercadinho. Beleza? Valeu!